Napenda ni kukaribishe eh, katika darasa langu la leo naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Uh, karibu sana katika darasa langu ndani ya Health Eating Academy. Siku ya leo katika Health Eating Academy na kuletea somo ambalo watu wengi sana wamekuwa kinuliza maswali. Hata juzi nilipokuwa napitia comment katika YouTube channel yangu mtu mmoja aliniuliza kwamba hivi daktari ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasababisha moyo wa mtu kupanuka kwa sababu nateseka sana na nashindwa kujua vitu gani vya kuacha na vitu gani ambavyo vinaweza kwa vimepelekea mimi moyo wangu kupanuka. Kwa siku ya leo nimeamua ni kuandalia somo naomba ujumuike nami tutajifunza uh, hatua kwa hatua ili uweze kujua uh, mambo ambayo yanaweza kusababisha moyo wako kupanuka na namna uweze kujikinga na nini cha kufanya kama tayari moyo wako umeshapanuka nitakueleza kwa kina kabisa kupitia hili darasa haya yote nao zungumza pia unaweza kuyapata kupitia katika kitabu chetu cha sayansi ya mapishi kitabu hiki uh, kinafundisha sayansi ya vyakula sayansi ya magonjwa uh, pia kitabu hiki kinafundisha eh, kuhusu mapishi mbalimbali mbali mbadala ambayo unaweza kuyatumia uh, unapokuwa unatekeleza eh, sayansi ya mapishi mm. ya kitabu hiki kimewakomboa ma elfu na maelfu ya watanzania unaweza kutazama shuhuda mbalimbali ambazo zinatolewa na wanafunzi wetu kupitia katika channel yetu ya Facebook na Instagram uh, pia hapa hapa YouTube nitakuwa nawaletea eh, shuhuda mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na uh, wanafunzi wetu wa Science Mapishi Mungu awabariki sana wote ambao wameamini na kuanza kutekeleza Science Mapishi kwa vitendo. Basi twende kuangazia somo letu la leo ambalo nimesema kwamba leo tunajifunza tatizo la moyo kupanuka. Karibu sana. Naitwa Boaz Mkumbo. Yes, watu wengi wanashikua kishindo kunielewa kwamba uh, Boaz Mkumbo ni nani hasa. Boaz Mkumbo ni mkufunzi wa sayansi ya mapishi, lakini pia kitaaluma ni daktari wa magonjwa ya binadamu. Ni daktari wa magonjwa ya binadamu uh, na pia mimi ni mkurugenzi wa The Health Eating Academy. Health Eating Academy ni program maarufu sana Tanzania ambayo inaendeshwa na Dr. Boaz Mkumbo. Lengo kabisa ni kujenga jamii inayojitambua namna ya kudhibiti magonjwa ya rishe kwa kutumia chakula ambacho tunakinunua sokoni, tunakinunua madukani na namna ya kuja kukiandaa hicho chakula kwa kuzingatia eh, u, 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 kwa kuzingatia afya bora. Mm? Karibu sana. Hiyo ndo kazi yangu na takriban kama miaka minne. Kwa hiyo hiki ninachoenda kukuambia nina uzoefu nacho eh, zaidi ya miaka minne. Lakini sio hivyo tu uh, kwa zaidi ya miaka minne nimewekeza mashangu kusoma kwa kina namna ya kudhibiti magonjwa ya rishe kwa kutumia chakula na kwa kutumia nyenzo zingine ambazo zimehakikiwa au zina ukweli wa kina kisayansi. Tunaita evidence based scientific approaches yani ni 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 nyenzo ambazo zina ushahidi mzito eh, kiutafiti na kitaaluma kwa hiyo leo naenda kukufundisha mambo ambayo yanaweza yakasababisha moyo wako kupanuka na namna ya kuweza ku survive eh, na ukaweza kurudisha eh, kicheko cha mwili wako Uh, moyo kupanuka kwa lugha ya kidaktari huwa tunaita dilated cardiomyopathy. Mm, dilated, dilated ni kupanuka cardiomyopathy ni kutanuka kwa moyo. E, kwa hiyo moyo unapopata hitilafu, moyo vyumba vyake vikaanza kupanuka ambavyo sivyo. E, hapo ndo tunasema kwamba moyo wako umepanuka. Mfano, tutajuaje sasa moyo wa binadamu umepanuka? Hmm? Cha kwanza kabisa e, moyo una umbo fulani. Mm, una ukubwa fulani. Tunajua kabisa kwamba huu moyo una vyumba vinne. Na kama moyo una vyumba vinne kila moyo huwa una ukubwa maalum. Sasa na kila na kila moyo huwa una unene wake, yani ile thickness, umeona eh? Sasa 
tukija kukuta kwamba ukuta wa moyo umenenepa kwa sababu ya kusukuma plesha kupitia katika kupita ipite katika mishipa ya damu yenye mgandamizo mkubwa wa damu kwa unajikuta ya kwamba moyo una unanenepa misuli ya moyo inaongezeka kwa hiyo misuli ya moyo ikiongezeka hii inaweza kaathiri utengenezaji wa umeme katika moyo wa binadamu lakini pia uh, moyo tunaweza tukajuaje umepanuka mbali na, ku, na, na, na kuangalia unene na ukubwa wa vyumba. Tunaweza tukaangalia pia kwa kupiga x-ray. Unaona tunapiga x-ray tunaangalia kwa sababu moyo tunatarajia kwamba unatakiwa uwe umekaa ume katika eh, position au sehemu ambayo ni fixed na hiyo sehemu ni maalum. Kwa tukikuta moyo umeegemea ume, ume sana upande mwingine au umeongezeka ukubwa umeoccupy hata sehemu Ume, umechukua hata sehemu katika kifua ambapo moyo hautakiwi uchukue hapo tunasema mm, huu moyo umeanza kufanya nini umeanza kupanuka. Kwa kwa haraka haraka tu ukija una dalili za moyo kupanuka, eh, daktari huwa anajihakikisha ana zaidi kwa kutumia x-ray kwa mara ya kwanza kabisa anaangalia x-ray akikuta moyo ume, umeanza ku, kuchukua hadi hadi sehemu nyingine ya kifua ambapo moyo hautaki kuchukua hapo tunaanza kuwa na, na hofu ya kwamba yaweza kuwa moyo wako umepanuka. Hatua ya pili ya kuweza kujua kwamba moyo wako umepanuka kwa sababu moyo ukipanuka hautakuwa na uwezo mzuri wa kusukuma damu yote itoke kwenye moyo. Umeona eh? Kwa hiyo um, uh, ile contactility ya na, na feeling ya ambayo ya moyo inakuwa impaired inaathiriwa sana uwezo wa moyo kusukuma damu na uwezo wa moyo kuruhusu damu ijae huwa inaathiriwa sana. Kwa hiyo huwa kuna kipimo ambacho kinaitwa echo, 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 echo. Sasa kipimo cha echo Uh, kazi yake kubwa eh, kipimo cha echo ni kuangalia ukubwa wa moyo yani vyumba vya moyo vina ukubwa gani ni kuangalia u, u, uwe, unene thickness unene wa kila chumba ni kuangalia zile valve kuna valve tutaziona ambazo zinaingiza damu na, na kuruhusu damu itoke tunaziangalia zile valve kwa hiyo tunaangalia kiujumla moyo jinsi ulivyo tunaangalia vyumba vikoje tunaangalia ya pia zile valvu zikoje zinafanyaje kazi zinafunguka na kufunga vizuri umeona eh yes na kama kuna shitlafu yoyote kwenye valvu au kuna kwa mfano huwa kuna viote ambavyo vinaota katika valvu za moyo kwa tunaweza tukaona na kama valvu haifanye kazi vizuri kwa mfano kuna kitu tunaita mitral valve stenosis of mitral valve eh, prolapse umeona eh kwa hivyo vitu tunaweza tukaviangalia kwa kutumia hicho kipimo cha eko. Uh, mbali na hivyo uh, kipimo cha eko uh, kina kinatupa picha uwezo wa moyo kusukuma damu. Uwezo wa moyo kusukuma damu tunaita ejection fraction. Unaona eh? Kwa sababu moyo wako una, ukimwona mtu anamwambia ah mimi na tatizo la moyo, halafu mpaka miguu ishaanza kuvimba na kohoa, usiku anakosa hewa, analalia mito mitatu. Umeona huyo ukienda kupima eh, echo yake unaweza kukuta ejection fraction ni ndogo sana. Yaani uwezo wa moyo kusukuma kuma damu itoke kwenye moyo uh, unakuwa ni mdogo sana unaweza ukuta ambapo watu wengi wana, wanaanza kudecompensate katika ejection fraction ikishuka chini ya 30 umeona eh kwa hiyo kuna vitu huwa vinawatokea wagonjwa wengi wenye magonjwa ya moyo lakini huwa ha, 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 hawajui nini kinachoendelea lakini unaweza ukuta kwamba eh, kuna dalili zinakutokea ni serious au fe unazichukulia poa yani unazichukulia kawaida kwa hiyo jitahidi sana unapoona dalili mbaya haya eh, tafuta ushauri wa madaktari waweze kukusaidia umeona kwa hiyo tuna tumeona sasa ya kwamba tuna kipimo cha eh, tunakupiga x-ray ya kifua kuona kama moyo wako umekaa vizuri au umeshaanza kuchukua na sehemu ambayo haitaki kuchukuliwa hapo sasa tunasema moyo wako umepanuka lakini tunajihakikisha zaidi kwa kutumia echo sasa tukienda kujihakikisha kwenye echo <coughs> sasa cha pili tunachokuja kwa kile je moyo wako bado unatengeneza umeme vizuri 
kwa nini Hitler fiko wapi? Je, moyo wako unatengeneza umeme vizuri? Tunaenda kuangalia tukikuta moyo wako utengenezi umeme vizuri. Kwa hiyo hicho kipimo inaita ECG, hicho kipimo kinamsaidia daktari kuweza kujua dawa gani ya kupe ili iweze kuimprove, iweze kuboresha jinsi moyo unavyotengeneza umeme na dawa gani asikuambatanishie ili asiweze kukuletea hali mbaya. Kwa hiyo wagonjwa wa moyo wanapoona miguu ina vimba Waya yeah, nakimbia tu dukani ya miguu yangu ina vimba. Kwa hiyo unajikuta kwamba anapewa dawa bila kuangaliwa na daktari ya kwamba uwezo wa moyo wake kutengeneza umeme, unatengenezaje umeme na dawa gani ni simpe, dawa gani ni mpe. Umeona eh? Ya yeah, hiyo hiyo ndo kazi ya daktari eh, bingwa wa moyo. Kwa hiyo nimekupa vipimo uh, kama vitatu lakini kuna vipimo ambavyo vinaweza vikakuchunguza zaidi tutaviangalia huko mbele. Nitaka tu kukuonyesha kwamba tunawezaje kujua ya kwamba moyo wako umepanuka. Tumesema ya kwanza kwanza utakuja na lalamika dalili, cha pili tutakupima x-ray ya kifua, cha tatu utapimwa echo, cha nne utapimwa eh, kipimo cha kuangalia umeme kama unatengenezwa vizuri na umeme wa moyo unapotengenezwa zo huwa una mtiririko wake kuna sehemu ambapo umeme unaanzia na kuna sehemu ambapo umeme unapita mpaka unasambaa katika moyo wako vizuri kwa hiyo kama kuna hitlaf linajulikana kabisa hili hitlaf limetokea sehemu gani karibu sana najua darasa langu ni zuri sana siku leo utalifurahia Mungu akubariki sana lakini usisahau kusubscribe hapo chini kuna neno subscribe naomba ubonyeze ili tuweze kuwa kujumuika nasi katika video zangu zingine zote zinazokuja Moyo wa binadamu unafanya kazi kama ifatavyo ukiwa mzima. Moyo wa binadamu na ufananisha kama generator, kama engine ambayo inasafirisha either maji au meme, umeona eh? eh? Ebu tufananishe kama generator, ni una generator kubwa ambayo inasambaza maji mta mzima. Maji yanavyosafiri yanasafiri kupitia eh, milija au pipe ambazo zinasafirisha eh, maji kutoka sehemu ambapo unayasukuma maji kwenda sehemu mbalimbali za mtaa wako. Uh, ile, ile, ile zile pipe ni mishipa ya damu na, na ile generator ndo moyo umeona eh kwa hiyo moyo kazi yake ni kusukuma damu ichuruzike kupita kwenye miundo mbinu ya mishipa ya damu kwenda sehemu mbalimbali ya moyo kwa tunaposema mzunguko wa damu mzunguko wa damu unajengwa na moyo wenyewe pamoja na mishipa ya damu hapo ndo tunasema mzunguko wa damu umekamilika e, kwa hiyo mzunguko wa damu unatengenezwa na moyo na mishipa ya damu na ile damu yenyewe na mbapo kwenye damu ndo kuna vitu vingi ndani yake e, kwa hiyo tunaposema kwamba mzunguko nguko wa damu au tunaita cardiovascular system. Kwa hiyo cardiovascular system tunamaanisha e, tunamaanisha miundo mbinu ya mishipa e, ya, ya, ya mzunguko wa damu ambayo ni moyo pamoja na mishipa ya damu lakini pia tuna damu yenyewe. Kwa hiyo miundo mbinu ya mzunguko wa damu ni mshipa ya damu ni moyo na damu yenyewe na kila m- m- kwa dakika moja kwa dakika moja moyo huwa unadunda mara sabini kwa dakika moja moyo huwa unadunda mara sabini. sasa kila mdundo mmoja moyo huwa unasukuma mili themanini za damu sasa ukichukua themanini mara sabini kwa dakika moja tu moyo huwa unasukuma damu lita 5.6 Yaani mili zef tano na mia sita e, Umnona? Kwa hiyo moyo wako unapo Tunaposema kwamba moyo wako kija sasa kupanuka Unakuwa hauna uwezo wa kuhakisha kwamba Lita tano pointi sita zime sukumwa ndani ya daika moja Tunelewana Kwamba moyo wako napo panuka Tunasema ya kwamba moyo wako unakuwa hauna uwezo wa kuhakikisha kwamba e, Unasukuma damu yenye kiwango cha ujazo wa lita tano pointi sita kwa daika moja Tunelewa Hapo ndo tunazo kusema moyo wako umeanza kupata shida Pia moyo wa binadamu huwa unavyumba vinne kuna vyumba viwili vya upande wa kulia na kuna vyumba vi, vi, viwili vya upande wa kushoto. Umeona eh ambavyo tunatoka kwa kitaalamu tunaita auricles na ventricles. 
uh, upande wa uh, upande wa kulia upande wa kulia wa moyo hupokea damu chafu na baada ya kupokea ile damu damu hiyo sukumwa kwenda kwenye mapafu na damu uh, uh, inayoingilia upande wa kushoto wa moyo huwa ni damu safi damu iliyosafishwa E, na damu hiyo kisha e, pokelewa inasukumwa kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Moyo pia huwa una valve, kuna valves zinazoingiza damu na kuna valves zinazotoa damu. E, hiyo picha unayoiona hapo ni picha ambayo inaonyesha jinsi damu inavyosafiri, jinsi moyo unavyofanya kazi na hizo za e, una, uka, kama unavyoona hapo kwenye picha e, kwamba e, mishare inaonyesha langi kama ya broom pauko e, sijui ni nini ni, 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 langi hiyo na rangi fulani ya green unaiona green ndo damu safi kwa hiyo unaona kwamba upande wa kulia wa moyo huwa unapokea damu chafu kutoka e, miguuni kutoka kichwani e, ndio unaona kuna mshipa hapa wa chini huu ambao una rangi huu mshipa e, ni mshipa mkubwa tunaita inferior vena cava kazi yake ni kupokea damu kutoka sehemu za chini ya mwili wa binadamu miguuni huku e, ile damu ambayo imetumika wakati unatembea e, misuli na ina, ina contract na kurelax e, hiyo hali inasukuma damu iweze kujongea kurudi kwenye moyo Alafu pia e, kumbuka kwamba e, huku juu tena kuna mshipa ambayo unaingiza damu kutoka kichwani sehemu za juu ya mwili ambazo tunaita ni superior vena cava. Kwa yenyewe inapokea kwa hiyo e, upande wa kulia wa moyo huwa unapokea damu e, kutoka miguuni na kutoka e, juu na baada ya kupokea ile damu unakumbuka hiyo damu inakuwa im, ina carbon dioxide nyingi sana e, ndio maana tunaita ni damu chafu kwa hiyo hiyo damu inatakiwa isukumwe isukumwe iende kwenye mapafu e, inapoenda kwenye ma, ikienda kwenye mapafu kule kwenye mapafu mapafu yanaenda kuchukua ile carbon dioxide ile ile hewa chafu inaitoa kupitia kupumua halafu wanabadilishana na nini na oksijeni halafu hiyo damu inarudi tena inaingilia upande wa kushoto sasa ikishafika upande wa kushoto ile damu inasukumwa ina tena angalia huyo mtoto e, damu jinsi inavyosukumwa sasa ile ile mishipe inaonyesha rangi nyekundu inaonyesha kwamba damu inasukumwa kwenda sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu hivyo ndio kwa ufupi tu kwamba unatakiwa elewe kwamba e, moyo wa binadamu umegawanyika katika vyumba e, ila tu ili uweze kujua vyumba vizuri we sema tu kwamba una vyumba vinne halafu moyo uko una upande wa kulia na upande wa kushoto na katikati pale huwa kuna e, kuna 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 ukuta e, kuna ukuta ile septum huko na ukuta pale ule ukuta unatenganisha ili ile damu chafu isije ikachangamana na damu safi umeona kwa hiyo ndio maana nakwambia tu wewe tambua kwamba kwa haraka haraka kwa wepesi kwamba moyo una viumba vinne Halafu upande wa kulia ni damu chafu, upande wa kushoto ni damu safi na upande wa kulia kazi yake ni kusukuma damu iende kwenye mapafu ikasafishwe e, kwa sababu hiyo damu inakuwa na carbon dioxide nyingi. Halafu upande wa kulia e, wa kushoto ni damu safi kwa hiyo inasukuma kwenda sehemu mbalimbali za mwili, umeona eh? Yes, ndio maana kuna mshipa hapo mkubwa sana ambao unasukuma una, una, una damu e, kwenda sehemu mbalimbali ya uh, mwili wa binadamu. Sasa uh, huwa tuna valve, uh, tuna valve, hizi valve huwa zina zinaruhusu damu isafiri uh, damu isafiri kwa kutumia njia moja. Yaani inazuia backflow. Inazuia damu ikisha moyo kisha funga. Damu zile valves kisha funga. Hailuhusu tena damu 
irudi kwenye moyo. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ya valve. Kwa hiyo sasa valve inaweza ika inashindwa kufunga na kufunguka vizuri e, labda umepata maradhi, maradhi yameshambulia valve. Mm, sasa hiyo hali inaweza ikasababisha moyo wako kufail. Unashindwa kusukuma damu vizuri. Kwa hiyo unaweza unakutana na daktari wa moyo, anaweza kukushauri e, kwamba ugonjwa wako umefikia tu gani na njia ya tiba ambayo unatakiwa kupata. Kwa hiyo moyo huwa una valve. Kuna valve zinazoruhusu damu iingie. Hmm? Kuna valve zinazoruhusu damu iingie na kuna valve zinazoruhusu damu itoke. Mfano, uh, angalia hiyo mishale, hiyo mishale meupe. Mi, uh, upande wa kulia kuna valve ambayo inaonyeshwa ambayo ni mitral valve. Mitral valve ni valve ambayo inaruhusu damu iingie damu ambayo inatoka kwenye mapafu tayari imesha e, safishwa. Halafu tena e, tuna valve nyingine huku e, valve ambayo tunaita ni tricuspid valve ni valve ambayo pia yenyewe inaruhusu damu iweze kuingia. Kwa tuna valve mbili ambayo kuna valve zinazoruhusu damu ingie na kuna valve ambazo huwa zina zina zinaruhusu zina damu itoke. Kuna kifaa fulani madaktari huwa tunakitumia e, tunakivaa shingoni kinaitwa stethoscope. E, kifaa hiki huwa kazi yake ni kupima e, jinsi moyo unavodunda e, jinsi moyo unavodunda na jinsi moyo unavolalamika pale unapokuwa umepata shida e, yani moyo unapopata shida unapokuwa una, hata gari yako e, unakuta gari yako mungurume unabadilika unaona e, kwa hiyo moyo unaweza kuwa unadunda ambao halaka halaka ambavyo sivyo unasema mm, moyo wako unadunda sivyo au mm, moyo wako unatoa sauti ambayo sio Sasa huo mdundo kwa hiyo zile valve zile valve zinapokuwa zinafunga na kufunguka zinapofunga na kufunguka huwa kuna sauti fulani ambayo sisi tunaisikiliza kupitia kile kifaa ambacho tunaita stethoscope ambacho huwa tunaweka kwenye uh, kwenye kwenye masikio umeona kwa hiyo huwa tunapima namna valve huwa tunapima mlio wa valve valve zinapokuwa zinafunga na zinapokuwa zinafunguka mfano naweza nikakwambia kwamba e, valve za zinazoingiza damu zikifunguka valve zinazoruhusu damu itoke zinafunga na damu damu dam, valve moyo ukitaka kusukuma damu itoke zile valve zinazoingiza damu zina zinafunga kwa hiyo zinakuwa zinafanya kazi kwa kupokezana hivyo kwa kuoteneti hivyo kwa hiyo ndio maana na dhidi tena kukushauri ya kwamba moyo wa binadamu mm, ni kitu ki complex sana kwa hiyo mimi nakueleza tu kwa haraka haraka tu utambue kwamba moyo wa binadamu umegawanyika katika viumba vinne halafu eh, um, viumba hivi vimetengenezwa vime, vimegawanywa eh, katikati na ukuta uh, ukuta huu unazuia damu yenye carbon dioxide isiweze ikachanganyika eh, kuchanganyika na damu ambayo ina oksijeni halafu uh, katika kila viumba vya moyo kuna, kuna valve zinazoingiza damu na kuna valve zinazotoka sisi madaktari tunapotaka kujua kwamba hizi valve zinafanya kazi vizuri moyo unafanya kazi vizuri itilafu iko wapi Mimi naweza daktari anachukua kifaa cha kusikilizia kwenye masikio ambacho kinaitwa stethoscope ambacho kazi yake kinapima jinsi damu inavyoingia kwenye moyo, jinsi zile valves zinazofunguka na kama kuna tatizo lolote utazisikia e, valve zinalalamika, yani moyo unanungunika. Kwa hivyo ndivyo ambavyo huwa tunafanya madaktari. Hivyo sio vyako lakini tunakupa picha nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo uh, ukipata ata shida shida in, ya kwenye moyo inaweza ikatokea sehemu nyingi umeona eh shida kwenye moyo inaweza ikatokea sehemu nyingi uh, kwa mfano kama huu ni moyo inaweza ikatokea kwamba vyumba vimekuwa sana e, vyumba vime nenepa sana halafu kumbuka ya kwamba e, moyo kama una pressure moyo unaweza vyumba vikanenepa au vyumba vika vyembamba sana umeona eh Alafu kitu kingine ni kwamba valve zikashindwa kuwa zinasukuma damu vizuri zika zina, zina fail 
eh kwa mfano tunaita mitral valve prolapse kuna mitral valve stenosis eh umeona eh kwa hiyo valves zinaweza zikazi na fail kusukuma damu vizuri kwa hiyo yani tunaposema kwamba uh, huyu ana matatizo ya moyo tatizo linaweza likawa kwenye moyo wenyewe au tatizo linaweza likawa mbali kwenye miundo mbinu ya mzunguko wa damu kwenye mishipa ya damu umeona yes na hivyo ndivyo vitu ambavyo huwa vinatokea kiujumla kabisa sasa kuna dalili mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikaashiria kwamba wewe una tatizo kwenye moyo wako. Nitajaribu kukuambia dalili kama kumi lakini kuna dalili nyingi sana sana. Siwezi kuzitaja dalili zote. Dalili ya kwanza kabisa ni kuwa unaishiwa pumzi unapotembea au katika shughuli zako. Unajua tatizo la moyo huwa linaanza kidogo kidogo. Unaweza kuwa unashangaa kwamba unapokuwa umekaa unafanya kazi zako ofisini kwako, yani hata usikii tatizo lolote. Lakini ukitembea moyo unaanza kuuma au unaanza kuishiwa pumzi maana yako tatizo lako bado halijawa baya sana kwamba mpaka utembee kwamba tatizo la moyo huwa linajionyesha dalili yake inategemea na jinsi unavyotumikisha mwili kiwango cha physical performance zako kwa hiyo tatizo kama bado halijawa kubwa Unajikuta kwamba mpaka ukimbie sana au ufanye kazi ngumu yani ya ambayo unakusanya nguvu kwa wakati labda unabeba kitu alafu unakipeleka sehemu unabeba unakipeleka sehemu unashtukia unachoka kwa sababu moyo wako bado unahimili kwa kufanya kazi kwa muda mrefu lakini kuna wale ambao dalili sasa kadri siku zinavyoenda tatakadi li moyo unavyozidi kupata itilafu unaweza kukuja kwa mm, hata ukitembea zamani kwamba moyo unaweza kubadilisha mdundo mpaka ukimbie sasa hivi moyo unaanza kubadilisha mdundo hata ukitembea umeona unashtukia moyo unaanza kubadilisha mdundo hata kama umekaa umeona kwa kadri siku zinavyoenda unavyozidi kupuuzia ka dalili hako ka moyo wako kwa unabadilisha mdundo eh, unajikuta kwamba li, li, lile tatizo linazidi kukua zamani moyo uko unabadilisha mdundo unapokuwa unakimbia Unapokuwa unatembea hauoni shida yote lakini sasa hivi moyo wako umeanza kuonyesha kubadilisha mdundo hata unapokuwa unatembea. Moyo wako unashtukia unaanza kubadilisha mdundo hata kama umekaa. Umeona eh? Kwa hiyo tatizo la moyo huwa linaanza kidogo kidogo na wengi dalili huwa wanazipuuzia. Kitu cha pili dalili kubwa ya moyo ni kwamba kuwa unakosa hewa usiku mpaka ufungue madirisha. Tunaita air hunger. Yaani wewe unakuwa <coughs> Yaani unakuwa unakosa hewa. Unaweza kumwambia mke wako mke wangu fungua dirisha fungua dirisha mnalala dirisha liko wazi. Eh? Au, au 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 unajikuta tu kwamba unastuka usingizini yani unakuwa una kama yani unataka kukata roho vile. Afu jasho linakutoka. Umeona eh? Hizo ni dalili ya kwamba unakuwa unakosa hewa ya yeah. na hii hali inaweza ikakutokea pia hata kama mtoto wako amekosea unataka kumwadhibu huwezi hata kumkimbiza ukijaribu tu kumkimbiza hivi uh, uh, pumzi zako zinakata hizo ni dalili za awali kabisa za matatizo ya moyo kuwa unakosa hewa unakosa pumzi eh, eh, unakosa pumzi na pumzi zako zinakuwa fupi fupi <laughs> Umeona eh? Yes, hivyo. Alafu kitu kingine ni kwamba huwezi kulala bila kuweka mito miwili mpaka mitatu. Sasa hawa ni watu ambao sasa wao ma- mapigo ya moyo yanabadilisha mdundo hata kama amekaa. Hawa ndio huwa wanaanza kuvimba miguu, hawa wanaanza kukohoa. Unashtukia sasa hawezi kulala kwa kutumia mto mmoja mpaka aweke hata mito miwili. Eh, anaanza kuongeza mama fulani, hebu hebu weka nguo zingine huku chini huku mimi akilala hivi hawezi kupumua vizuri. He, hayo ndio matatizo ya moyo huwa yanaanza kidogo kidogo hivyo. Kitu kingine kuwa anaishiwa nguvu hata akitembea mwendo mdogo na namba sita eh, kubadilika rangi kwenye mikono, lipsi kuwa blue. Hii ni kwamba moyo unapokuwa unashindwa kusukuma damu vizuri, unashindwa kukizi mahitaji ya damu katika sehemu mbalimbali ya viungo vya mwili. Kwa hiyo unaanza kubadilika unakuwa bluish. Eh, mwili unakuwa unaonyesha kwamba moyo wako haunikidhi, haunikidhi kiwango cha chakula na oksijeni. Eh, 
naumia huku kwa hiyo viungo vinaanza kuonyesha kwamba vinaumia umeona eh kwa hiyo usishangae mtu anaanza kubadilika rangi kwenye lips ku lips zinakuwa blue usishangae hizo ni dalili moja wapo ya kwamba ulimi unaona ni dalili moja wapo ya kwamba anapungukiwa oksijeni. Kwa kama una mgonjwa ana matatizo ya moyo, akaanza kubadilika rangi, I say mkimbize haraka sana. Ni dalili moja wapo ya kwamba hapati oksijeni ya kutosha katika viungo vyake vya mwili kwa sababu moyo wake hauwezi kukidhi mahitaji ya viungo vya mwili. Uh, kitu kingine ni kwamba kuvimba miguu inabonyea kama kiazi. Ukibonyea za hivi kidole kinaingia, ukiondoa hivi unabaki za shimo. Maona eh? Yeah, tunaita pitting edema. Dalili nyingine ya kwamba una tatizo katika moyo, eh, unakohoa eh, kikohozi nyevu, kikohozi yani <coughs> kakubanja fulani hivi kambali au kuna wengine wana wanakohoa hasa mpaka anakuwa na bakuli eh, wenye watu ambao wame decompensate wanaita wana decompensated heart failure. Yaani moyo wake umeshindwa kabisa kukizi mahitaji ya nani kwa hiyo moyo wake unakuwa una fail. Eh, kwa hiyo uh, damu nyingi inabaki kwenye kwenye moyo haisukumi yote kwa hiyo residual volume inapokuwa kubwa kwenye moyo hayo matokeo yake ni kwamba damu inayotoka kwenye mapafu haiji yote kwa hiyo mapafu yanajaa maji unapata kitu tunaita pulmonary edema kwa hiyo mapafu yanapojaa maji e, tunapochukua kile kifaa chetu ambacho kinaitwa stethoscope unaweka kwenye mapafu unakuwa unasikiliza e, mlio wa mapafu jinsi yanavyotoa sauti unakuwa unasikia kama vile lile nani unaponunua redio lile unapo unapolichezea hivi mule mlio sasa au karata asu na poi kunja kunja Ivo, yes. <laughs> ya, yeah, okay. Kwa hiyo hiyo ni milio mbalimbali ambayo tunaonyesha kwamba jinsi gani uh, mapafu. Kwa hiyo uh, kama mtu ameanza kupata dalili za kukohoa na wewe uka unachukulia poa wewe unayemlea, unaweza kashtukia kwamba mapafu yakaja yakiwa ya, ya nyevu sana, uh, yanazuia mbadilishano wa hewa ya oksijeni na carbon dioxide, kwa hiyo anaweza kafenti mgonjwa wako na ukampoteza. Kwa jitahidi sana ili asikose hewa ya oksijeni mkimbizi haraka sana hospitali akapewe matibabu ya haraka sana uh, kitu kingine ni kwamba unaanza kudhoofika afya yako sana e, yani unakuwa unakonda kila siku yani afya yako inadhoofika umeona eh kwa sababu unakuwa una amani mwili haupati viinilishe vya kutosha mzunguko wa damu hauko wa kutosha kwa hivyo na kama ni watoto wadogo huwa wanaishia kupata utapia mlo kwa sababu wanaokuwa hata wako comfortable kwenye kula kwa hiyo wanaishia kupata utapia mlo haijalishi wewe ni tajiri kiasi gani kama mtoto ana matatizo kwenye moyo unakuta mtoto wako ndofika na ndofika unashtukia na dumbukia kwenye utapia mlo kwa usishangae sana uh, kitu kingine ni kwamba e, pleasure kushuka au kupanda e, unajua watu wengi wanafikiri ah doctor mimi nina pleasure ya kupanda mimi nina pleasure ya kushuka umeona eh ya moyo kupanu visababishi vya moyo wa kupanuka ni vingi sana lakini moyo unapopanuka sana pleasure huwa iko nomo Umeona eh? Yes, unaweza kukuta kwamba moyo wako umepanuka, pressure inakuwa normal kwa sababu moyo wako ndio maana huwa wanapewa dawa za angalau kustua ku, 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 mwili uweze kukusukuma damu eh, katika speed inayotakiwa. Kuna dawa ambazo huwa tunapewa tuna, uh, ambayo inaongeza eh, mjongeo wa moyo, yani mdundo wa moyo, contractility ile misuli ya moyo iwe inasukuma damu vizuri. Eh, kwa sababu hiyo dawa ukiacha tu kui nyuma moyo unapoa eh, unapoa mm. kwa hiyo sasa uh, nataka tu nikwambia kwamba kwa hiyo sio lazima ya kwamba unapokuwa na moyo unapopanuka sio lazima uwe na pressure kali ah Una moyo unaweza kupanuka na pressure yako iko nomo. Umeona ukipima nomo and sometimes pressure yako inakuwa inashuka. Umeona eh? Yes. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kinatokea. Lakini ngibia kuna moyo ambao watu wa moyo umepanuka lakini pressure yako ukipima unakuta mbili kwa ngapi? Kwa ngapi? Umeona eh? Pressure yake ni mbili labda eh Uh, mia mbili na kumi kwa mia moja na, na ishirini umona 
pressure yake ni kali tunaita hypertensive emergence eh umeona eh uh, pressure yake ni kali sana kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo vinaashiria uh, kwamba wewe una dalili za uh, tatizo kwenye moyo lakini pia ni kwambie kitu kimoja Uh, unaweza ukawa hauna hizi dalili zote nilizo zitaja yani ha, haujafikia hatua hatua ya kulalamika umeona eh lakini kumbe tayari tatizo kwenye moyo lilishaanza huwa nakutana na watu wanakuambia mimi dokta eh, nina uzito mkubwa lakini Mungu amenibariki sina pressure sina sukari si moyo wangu mzuri haujapanuka sijawahi kuambiwa na dokta umeona eh Hapana e, ugonjwa wa shinikizo la damu is a silent killer ya yeah. siku moja nilimsikia eh, daktari bingwa wa magonjwa ya moyo uh, professor Janabi anakuambia kwamba yes watu wengi uh, wa, wa, walijitokeza katika uh, upimaji walipowapima karibia zaidi ya nusu eh, waliokuwa hawajijui ya kwamba wana shinikizo la damu walibainika wana shinikizo la damu umeona eh, sasa ebu fikiria kwa kuna watu wengi tu eh, wako majumbani wana shinikizo la damu lakini uh, hawajitambui lakini ukiwa pima kwa kutumia vipimo utakuta kwamba kipimo chake kiko juu lakini pia vipimo vinatofautiana kwa hiyo kuna vipimo ambavyo tunaweza tukakupima katika early stage mfano mtu amekuja yuko pre diabetic eh, kwa hiyo uwezi kumpima kwa kutumia glucometer kuna vipimo vingine ambavyo tunaweza tukamscreen mtu ambaye ni pre diabetic akiwezi kulingana kama yule mtu ambaye ni already diabetic ambavyo tuna tumia glucometer tu tunampima tunawaambia sukari yake iko juu lakini uko pre diabetic uwezi uko show eh, 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 excess blood sugar kwenye kipimo kile cha glucometer kwa hiyo tunatakiwa tutafute vipimo vingine kama oral glucose tolerance test yani tuku challenge na sukari alafu tuje tukupime sukari yako lakini pia tunaweza tukatumia eh, WHO eh, diagnostic criteria kama glycosylated hemoglobin hicho ni kipimo pia ambacho kinashauriwa na WHO kwamba naweza tukakitumia na kuna cut off point kabisa ambazo zimewekwa kwamba tukichukua sampuli yako ya damu tukapeleka maabara tukakuta kwamba HbA1c yako inacheza 5.7 paka 6.4 alafu na normal blood sugar tunakusema wewe kwamba wewe ni mtainiwa wa kisukari sasa focus kwa hiyo <laughs> nashangaza mguu wangu kwanza mimi Mungu amenibariki na kitambi na kisukari mwingine anakuambia mimi bana mimi ni mwembamba lakini nakula vyote hata sina shida yoyote kwa kuna watu ambao ni wemba mamba wana skinny fat ani wanene kwa they are thin on the outside but fat on the inside they have skin fat syndrome uh, lakini kuna watu ambao ni wanene lakini wanakuambia kwamba mimi sijawahi kubainika na maradhi yoyote uh, sio kweli sio kweli sio kweli nategemea ni vipimo gani wamepimwa umeona ni vipimo gani wamepimwa kwa hiyo kazi ya sansa mapishi ni kuwafundisha nyie namna ya kujikinga na haya maradhi kabla haujaugua haina haja kukusubiri wewe mpaka uugue ndo uanze kupambana na haya maradhi hebu chukua hatua mapema sana